காவிரி டெல்டாவில் மண்ணுக்கோ மக்களுக்கோ எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் முதல் முதல் குரல் கொடுத்து ஓடி வருவது மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் இந்த அன்புமணி ராமதாசன் இதை நீங்கள் பார்த்து வருகிறீர்கள் எத்தனையோ முறை இங்கே வருகை தந்து பல போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கின்றோம் ஆனால் அதற்கு நமக்கு தொலைநோக்கு பார்வை தொலைநோக்கு திட்டம் இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு வார்த்தையை கேட்டு வருகின்றோம் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் என்று திராவிட ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் நடைபெற்று வருகிறது இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் என்றால் ஒரு நீண்ட காலம் அது அரை நூற்றாண்டுக்கு மேல் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் திமுக அண்ணா திமுக திமுக அண்ணா திமுக என்று மாறி மாறி தமிழகத்தை ஆட்சி செய்து வருகிறார்கள் இப்பொழுது புதிய வார்த்தை ஒரு திராவிட மாடல் என்று அந்த மாடல் ஏதோ வெற்றி பெற்ற மாடல் என்று சொல்கின்ற போல் ஒரு தோற்றம் என்னை பொறுத்தவரை நிச்சயமாக திராவிட மாடல் வெற்றி பெறவில்லை தோல்வி அடைந்திருக்கிறது ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்து தோல்வி அடைந்த திராவிட மாடல் இது நான் எங்க வேண்டாம் பகிரங்கமாக நான் சொல்வேன் போட்டிக்கு யாராவது ஒரு விவாதத்திற்கு வருகிறார்கள் என்றால் நான் தயாராக இருக்கின்றேன் ஒரு பக்கம் நம்முடைய மாடல் பாட்டாளி மாடல் அவர்களுடைய மாடல் திராவிட மாடல் ஒரே மேடையை போடுங்கள் ஒரு விவாதம் செய்யலாம் பாட்டாளி மாடல் என்றால் என்ன திராவிட மாடல் என்றால் என்ன நான் சொல்கின்ற பி எம் கே டூ பாயிண்ட் ஓ அதில் ஒரு அங்கம் நாம் இதற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் செய்த சாதனைகள் நாம் வரும் காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் செய்ய இருக்கின்ற சாதனைகள் நம்முடைய செயல் திட்டம் என்ன அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகள் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் மக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதற்கு என்னென்ன திட்டங்கள் தேவை என்று அறிவுபூர்வமாக விஞ்ஞான ரீதியிலே ஆலோசனைகளை நடத்தி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நான் சொல்லி வருகின்றோம் இன்று இந்தியாவிலேயே பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை போன்று எந்த கட்சியும் கிடையாது என்று பெருமையாக நான் சொல்வேன் அதற்கு காரணம் இதுவரை தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக முப்பத்தி நான்கு ஆவணங்களை வெளியிட்டிருக்கின்றோம் இது எந்த கட்சியும் இந்தியாவில் செய்யவில்லை முப்பத்தி நான்கு ஆவணங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஆவணமும் நல்ல ஆராய்ந்து ஆலோசனைகள் நடத்தி விஞ்ஞான ரீதியிலே ஆய்வுகள் நடத்தி ஒவ்வொரு ஆவணமும் வெளியிட்டு வருகின்றோம் அது எந்த பகுதியை சார்ந்தது வேளாண் சார்ந்தது கல்வியை சார்ந்தது விவசாயத்தை சார்ந்தது சுகாதாரத்தை சார்ந்தது சுற்றுச்சூழலை சார்ந்தது நீர் மேலாண்மையை சார்ந்தது அது மட்டுமல்ல தொடர்ந்து பதினெட்டு ஆண்டுகளாக நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிடுகின்ற இந்தியாவிலே ஒரே கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தான் நான் தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசவில்லை பதினாறு ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் வேளாண் துறைக்கு தனியாக ஒரு நிழல்நிலை நிதிநிலை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து போராடி பதினாறு ஆண்டு காலமாக நிழல் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்டு கட்சி பாட்டாளி மகிழ்ச்சி தான் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் தமிழக அரசு கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் வேளாண் துறைக்கு தனியாக ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது இது பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி அது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பதினாறு ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி இந்த இரு கட்சிகளை தொடர்ந்து தொந்தரவு பண்ணி வலியுறுத்தி அழுத்தம் கொடுத்து தமிழ்நாட்டில் இன்று தனியாக வேளாண் துறைக்கு நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட செய்தது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இது போன்ற எத்தனையோ சாதனைகள் நாம் சொல்லலாம் நான் மத்திய அமைச்சராக ஐந்தாண்டு காலம் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக பணியாற்றினேன் அதை நீங்கள் என்னை ஐயாவும் நீங்களும் சேர்ந்து என்னை டெல்லிக்கு அனுப்பி வைத்தீர்கள் எனக்கு அன்று வயது முப்பத்தி ஐந்து ஐந்தாண்டு காலம் பணியாற்றினேன் இந்தியாவிற்கே பல சாதனைகள் நான் செய்தேன் என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு மிகவும் பிடித்த திட்டம் தேசிய கிராமப்புற சுகாதார திட்டம் இது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சுகாதார திட்டம் என்று ஐநா சபையும் சரி பில்கேட்ஸ் அவர்கள் சரி ஜெஃப்ரி சாக்ஸ் என்ற ஒரு நிபுணர் அவர்கள் அத்தனை பேரும் கூறியது 
அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் இந்தியாவிலே தொடங்கிய தேசிய கிராமப்புற சுகாதார திட்டம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பொது சுகாதார திட்டம் என்று அறிவித்தார் ஏப்ரல் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி ஐந்து என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு தேதி காரணம் இந்த திட்டத்தை இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்திய நாள் அதன் பிறகு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆய்வுகள் நடத்தினார்கள் நான் அன்று பதவியில் இல்லை நான் ஐந்து ஆண்டு காலம் தான் இருந்தேன் இந்த திட்டம் தொடங்கி பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆய்வுகள் நடத்திய பொழுது அப்பொழுது தெரிந்த செய்தி இந்த திட்டத்தினால் இந்தியாவில் உள்ள குழந்தை இறப்பு விகிதம் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் ஐம்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றும் தாய் இறப்பு விகிதம் ஐம்பது விழுக்காடு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது தாய் இறப்பு விகிதம் என்பது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரு தாய் கூட இறக்கக்கூடாது மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட் என்று சொல்வது பிரசவம் காலத்தில் பேரு காலத்தில் இறக்கின்ற அந்த பிரச்சனை இது இதற்காகத்தான் இந்த திட்டத்தை தொடங்கினேன் தேசிய கிராமப்புற சுகாதார திட்டத்தை அப்படி இந்த ஆய்வுகள் பத்து ஆண்டு காலத்திற்குள் இந்தியா என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய நாடு அதில் நம்முடைய தாய்கள் தான் நம்முடைய கடவுள் அப்படி அவர்களை காப்பாற்றுவது நம்முடைய கடமை அது இந்த திட்டம் ஐம்பது விழுக்காடு தாய்கள் இறப்பதை குறைத்திருக்கிறது ஒரு திட்டம் யாரு கொண்டு வந்தது அது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்த திட்டம் அது பெருமையாக நான் சொல்றேன் அடுத்தது நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் இந்த இருபத்தி இரண்டு மாநிலங்களில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற திட்டம் நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் இது இதனால் கோடிக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றிய திட்டம் அது கோடிக்கணக்கான உயிர்கள் புகையலை எதிர்ப்பு திட்டம் பொது இடங்களில் புகைப்பிடிக்கக்கூடாது என்று சட்டத்தை கொண்டு வந்தோன் இந்த அன்புமணி ராமதாஸ் புகையிலை பொருட்களை எச்சரிக்கை விளம்பரத்தை கொண்டு வந்து சினிமாவை தடை பண்ணது எல்லாம் கொண்டு வந்தது போலியோவை ஒழித்தது இதற்கெல்லாம் பல நிறைய திட்டங்களை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தோம் அதற்கு உலக அளவில் நான்கு விருதுகளை எல்லாம் கொடுத்தார்கள் எனக்கு இதை எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன்னா என்னை பொறுத்தவரை இத்தனை திட்டத்தை விட இத்தனை விருதுகளை விட நான் என் மனதில் மிக நேசிக்கின்ற ஒரு சட்டம் காவிரி டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக ஆக்கிய சட்டம் தான் அப்போ அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு இந்த சட்டம் மிக 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 முக்கியமான சட்டம் அது நிறைய பேருக்கு புரியல அதுவும் குறிப்பா டெல்டா பகுதியில இந்த சட்டத்தை பற்றி இந்த சட்டத்தின் பின்னால் வரலாற்றை பற்றி புரியல புரிஞ்சிருந்ததுன்னா இந்நேரம் வெற்றி மேல் வெற்றி நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஆனால் நம்ம தேர்தலுக்காகவோ அரசியலுக்காகவோ ஓட்டுக்காகவோ இதெல்லாம் நம்ம செய்யல உணர்வுபூர்வமா நம்ம செய்யறோம் காரணம் இந்த பூமி இந்த மண் புண்ணிய மண் சோறு போடுகின்ற மண் இந்த மண்ணை மக்களையும் மண்ணையும் காப்பாற்றுவது இது நம்முடைய கடமை அது அதில் எந்த அளவும் பின்வாங்க போவது கிடையாது அந்த வகையிலே தான் டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று முதல் முதல் சொன்னவர் இந்த அன்புமணி ராமதாஸ் சொன்னார் அது சொன்னது மட்டும் கிடையாது ஏன்னா மற்றவங்களா ஏதோ அறிவிப்பாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா இந்த அன்புமணி அப்படி கிடையாது ஒன்னு எடுத்த என் கையில ஒன்னு எடுத்தேன்னா அதற்கு தீர்வு வருகின்ற வரை நான் ஓய மாட்டேன் அதுவும் என்ன உங்களுக்கு பத்தி தெரியும் ஏன்னா டெல்லியில எத்தனையோ மாஃபியாக்களை சந்தித்தவன் இந்த அன்புமணி ராமதாஸ் மாபியாக்களை சந்தித்து எதிர்த்து நின்று வெற்றி பெற்றவன் டுபாக்கோ மாபியா என்று தெரியும் உங்களுக்கு புகையிலே மாபியா உலகத்திலே மிகப்பெரிய மாபியா கும்பல் அது அந்த டுபாக்கோ மாபியா என்று சும்மா இந்தியாவில் இல்ல உலக அளவில் பெரிய மாபியா அந்த மாபியாவை தனியாளா எதிர்த்து வெற்றி பெற்றவன் இந்த அன்புமணி ராமதாஸ் இந்த குட்கா மாபியா இந்தியாவில் குட்கா மாபியா அவங்க என்ன வேணா பண்ணுவாங்க யார வேணா எப்படி வேணா செய்வாங்க அவன்களை ஒழித்தவன் குட்காவே இந்தியாவில் இருந்து ஒழித்தவன் இந்த அன்புமணி ராமதாஸ் பார்மசி மாபியா மருந்து கம்பெனிகள் அப்படி ஒரு மாபியா இந்த பெப்சி கோக் அது ஒரு பெரிய மாபியா அதை எதிர்த்தவன் எம்சிஐ இப்படி எல்லாம் அத்தனை மாபியாக்களை எதிர்த்தவன் அதனால எதை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் மக்களுக்கு ஒன்னு நன்மைனா அது எந்த அளவுக்கு வேணா நான் போவேன் 
போராடுவேன் நான் எந்த அளவுக்கு போராடுவேன் சட்ட போராட்டம் அரசியல் போராட்டம் அப்படி ஒண்ணுதான் காவிரி பகுதியை காவிரி டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் அறிவித்து பிறகு நம்முடைய தேர்தல் அறிக்கைகளை கொண்டு வந்து பல விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி ஊர் ஊரா துண்டு பிரசுரங்கள் கிராம கிராமமா வந்த மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் எல்லாம் தான் போக கொடுத்தோம் இங்க மட்டும் கிடையாது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் நாகை மாவட்டம் கடலூர் பகுதியில புதுக்கோட்டை எல்லா பகுதியிலையும் போய் கொடுத்தோம் ஏன்னா மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படும் வாங்க எல்லாம் ஒன்னா வாங்க மக்கள் வந்து அழுத்தம் கொடுக்கணும் அரசுக்கு ஏன்னா இந்த மண் அப்படிப்பட்ட மண் இது போன்ற மண் இந்தியாவில் வேற எங்கும் கிடையாது இது போன்ற ஒரு டெல்டா எங்கேயுமே கிடையாது கோதாவரி ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் கோதாவரி ஆறு அந்த ஆத்துல ஒரு ஆண்டு தண்ணி கடலில் கலக்கின்ற தண்ணி அதாவது ஓராண்டு கடலில் கலக்கின்ற தண்ணி ஆயிரத்தி நூறு டிஎம்சி கடல்ல மட்டும் கலக்கிறது அதுல ஓடுற தண்ணி கோதாவரி ஆத்துல ஓடுற தண்ணி கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் டிஎம்சி காவிரியில் ஓடுற தண்ணியை விட கிட்டத்தட்ட பத்து பதினைந்து மடங்கு அதிகமான தண்ணி கோதாவரியில் ஆத்துல ஓடுறது ஆனா கோதாவரி ஆத்துக்கு இது போன்ற காவிரி டெல்டா பகுதி போன்ற கோதாவரிக்கு டெல்டா கிடையாது அப்ப நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இந்த டெல்டா நமக்கு சோறு போடுற பூமி இது லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் இருக்கின்றார்கள் உழைக்கின்றார்கள் நமக்கு சோறு போடுகின்ற இந்த மண்ணையும் இந்த மக்களையும் காப்பாற்றுவது அதற்காகத்தான் இந்த காவிரி டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டல மண்டலம் ஆக்கணும்னு ஊர் ஊரா போய் துண்டு பிரசங்கள் கொடுத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி போராட்டங்கள் செய்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்து விவசாய சங்கங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய மைனர் இருக்காரு அவர்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணும் விவசாய சங்கங்கள் வாங்க அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு சென்னையில ஒரு கூட்டம் போட்டு அங்க ஒரு விழிப்புணர்வு முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒவ்வொரு முறையா சந்திக்கும் நேரத்தில் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் எப்படியாவது இது கொண்டு வாங்க வரலாற்று உங்க பேர் வரும் எனக்கு பேர் எல்லாம் வாங்க தேவையில்லை எனக்கு எனக்கு வேண்டியது வேலை வேலை நடக்கணும் அவ்வளவுதான் கடிதம் எத்தனையோ கடிதம் ஐயா கடிதம் எழுதினார் அறிக்கை விட்டுருக்கிறார் நாடாளுமன்றத்தில் நான் பேசுறேன் நான் நாடாளுமன்றத்தில் இந்த பிரச்சனையை பத்தி நான் பேசினேன் இப்படி பல முனை பன்முனை தாக்குதல் போன்ற அழுத்தம் கொடுத்து கொடுத்து போராட்டம் நடத்தி மாநாடுகள் நடத்தி பிறகு அரசும் பார்த்துட்டாங்க இவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் விட மாட்டான் அதே போன்று நல்ல விதமா போய் எடுத்து எடுத்து பேசணும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கிட்ட நல்ல விதமா எடுத்து பேசணும் இதெல்லாம் நீங்க பாருங்க இதெல்லாம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு பிறகு அதிமுக அரசு சட்டத்தை கொண்டு வந்து இப்பொழுது டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் இது ஏன் நான் திருப்பி திருப்பி இதை சொல்றேன்னா இந்த மண்டலத்தோட முக்கியத்துவம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என நிறைய பேருக்கு இது தெரியல ஏன்னா இப்ப நமக்கு சட்டம் பாதுகாக்க சட்டம் இருக்கிறது ஏன்னா இதுக்கு முன்பு ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் எண்ணெய் கிணறுகள் இருநூறு முன்னூறு கிணறு அங்கங்க போட்ட இதுல நம்ம மண் இல்ல சோறு போடுற மண் இல்ல போட்டு மீத்தேன் எரிவாயு திட்டம் அப்புறம் பாறை எரிவாயு திட்டம் ஷேல் கேஸ் என்று இது மட்டும் இல்ல குஜராத்தில் ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஒரு அனுமதி கொடுத்தாங்க யாரு இதே திமுக அரசு கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சர் நேரத்தில் முதல் முதலில் வந்து அதை குரல் கொடுத்து போராட்டம் செய்து அடிக்க விட்டது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கடுமையாக எதிர்த்தோம் அதை அதன் பிறகு ஆட்சி மாற்றம் நடந்தது ஜெயலலிதா அம்மையார் ஆட்சிக்கு வந்தார் அவர்கள் அந்த அனுமதி கொடுக்காத அதுக்கப்புறம் அந்த எம்ஓயு வந்து காலாவதி ஆகிவிட்டது இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதெல்லாம் ஏன்னா இது உள்ள போனா எவ்வளோ செய்திகள் இருக்கு எத்தனையோ செய்திகள் ஐயாவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் இந்த டெல்டா பகுதிக்கு செய்த நன்மைகள் எத்தனையோ நன்மைகள் செய்திருக்கு காரணம் அடிப்படையில நாம் எல்லாம் விவசாயிகள் நம்முடைய விவசாய இந்த புண்ணிய பூமியை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் அதற்கு என்னென்ன செய் என்னென்ன வேறு என்னென்ன தேவைகள் எல்லாமே திட்டமிட்டு அதை செயல்படுத்த இவ்வளோ செய்த பிறகும் இன்றைக்கு மத்திய அரசு இந்த காவிரி டெல்டா பகுதியை மீண்டும் இந்த மீத்தேன் திட்டத்திற்கு முப்பத்தி ஒன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை போட திட்டமிட்டிருக்கிறது முப்பத்தி ஓரு இடத்துல இந்த மீத்தேன் திட்டத்தை கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டு இருக்கிறது எல்லா மாவட்டத்திலையும் என்ன சொல்றது கடலூர் மாவட்டத்திலையும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தொடங்கியதை மரக்கானம் பகுதியில் தொடங்கி கடலூர் மாவட்டத்தில் 
பிறகு நாகை மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் தஞ்சை மாவட்டம் திருவாரூர்ல புதுக்கோட்டையில சிவகங்கை மாவட்டம் இப்படி எல்லாம் இதில் முப்பத்தி ஓரு இடத்துல அதுல அதிகமா கடல்ல கடல்ல எடுத்தாலும் பாதிப்பு நமக்கு தான் அதை ஒருபொழுதும் விடக்கூடாது தமிழக அரசு ஒருபொழுதும் விடக்கூடாது எதிர்க்க வேண்டும் ஆனா மூச்சு பேச்சு இல்ல ஒரு வார்த்தை கூட தமிழக அரசு இதை பத்தி எதிர்க்கல எனக்கு ஏன்னா புரியல எனக்கு கடுமையான போராட்டங்களை சந்திக்க இருக்கும் நாங்க ஒரு பிடி மண்ண கூட நாங்க இது போன்ற மீத்தேனோ ஷேல் கேஸோ என்ன கிணறுக்கோ இனி நாங்க விட தயாரா இல்ல எங்க பின்னாடி ஒரு சட்டமும் இருக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் என்ற சட்டமும் இருக்கு அதனால ஏதும் ஓஎன்ஜிசி இந்த மண்ணை விட்டு வெளியே உங்களுக்கு இங்க வேலையே கிடையாது ஓஎன்ஜிசி மட்டும் இல்ல இந்த சம்பந்தமா எண்ணெய் கிணறோ என்ன சம்பந்தமா மீத்தேனோ ஷேல் கேஸ் சம்பந்தமா ஏதாவது யாவாரு எந்த கம்பெனி வந்தாலும் சரி விரட்டி அடிக்கப்படும் எந்த எல்லை கூட நான் போய் என் தம்பிங்க நிறைய இருக்கிறானுங்க சும்மா சொன்னா போதும் அதனால அதையெல்லாம் மனதிலே வையுங்கள் தமிழக அரசு இதை எதிர்த்து கடுமையான நடவடிக்கையில் ஈடுபட வேண்டும் ஏன் மௌனமாக இருக்கின்றார்கள் என்று எனக்கு புரியல எனக்கு என்ன காரணம் சட்டம் இருக்கு ஆனால் அதை மீறியும் இதை கொண்டு வர மத்திய அரசு துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது நம்மை மண்ணை அழிக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதை ஒருபொழுதும் நாங்கள் விட போவது கிடையாது அதனால இதையெல்லாம் இன்னும் இது சம்பந்தமான இன்னும் எவ்வளவு செய்திகள் இருக்கு அதை நம்ம பேச போறோம் போராட போறோம் அதெல்லாம் இருக்கு நம்முடைய இந்த மண்ணினுடைய கோரிக்கை இந்த இந்த பகுதி மக்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை குடந்தை மாவட்டம் அது ஏன் இன்னும் அறிவிக்க ஒன்னும் புரியல என்ன பிரச்சனை என்ன காரணம் இந்த பகுதி மக்கள் உடைய நீண்ட கால கோரிக்கை அது அது பார்த்தா இந்த மூணு தொகுதி மட்டும்தான் சட்டமன்ற தொகுதி குடந்தை திருவடை மருதூர் பாபநாசம் மூணு மட்டும்தான் அப்படி எங்கேயோ ஒரு திட்டு மாதிரி இருக்கிறது தனியார் மாவட்டத்தை அறிவிச்ச என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அது இதுதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய கொள்கை இது சிறிய மாவட்டங்கள் தான் நிர்வாகத்திற்கு ஏதுவாக இருக்கும் ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்வது இதைத்தான் தொடர்ந்து பல போராட்டங்கள் நடத்தி இருக்கின்றோம் இங்க மட்டும் கிடையாது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆங்காங்கே போராட்டம் வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் மாவட்டத்தில் பதிமூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருந்தது அதை தொடர்ந்து போராடி போராடி இன்று வேலூர் மாவட்டத்தை மூன்றாக பிரித்திருக்கின்றார்கள் ராணிப்பேட்டை வேலூர் திருப்புத்தூர் மாவட்டம் காரணம் மருத்துவர் ஐயாவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் அதே போன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அதை பிரிக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது அது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பிரித்திருக்கின்றார்கள் விழுப்புரம் மாவட்டம் நீண்ட காலம் போராட்டத்திற்கு பிறகு விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டமாக பிரித்திருக்கின்றார்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசி மாவட்டம் என்று அதை பிரித்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு முன்பு அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் முதல் முதலாக அதை போராடி அன்று அன்றே பிரித்திருக்கின்றார்கள் பிறகு மயிலாடுதுறை நாகை மாவட்டமாக இரு மாவட்டமாக பிரித்து அதற்கும் காரணம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிச்சயமாக நமக்கு குடந்தை மாவட்டம் வரும் அதை வர வைப்போம் இது நமக்கு தேவையானது இது அரசாங்கத்திற்கு தான் நல்லது அது மட்டுமில்ல முதலமைச்சர் அவர்கள் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தேர்தலுக்கு முன்பு இங்க பல கூட்டத்தில் அறிவித்தார்கள் அங்கே மு க ஸ்டாலின் இங்கே நமக்கு மா க ஸ்டாலின் அவர் தலைமையில எத்தனையோ போராட்டம் நடத்திருக்கார் என்கிட்ட இது சம்பந்தமா என்கிட்ட எப்படியாவது ஐம்பது முறை பேசியிருப்பார் எப்படியாவது எப்படியாவது கொண்டு வாங்க எப்படியாவது கொண்டு வாங்க இதுக்கு அறிக்கை விட்டுட்டு இருக்கோம் ஐயா அறிக்கை விட்டு லெட்டர் கடிதம் எழுதினா சமீபத்தில் கடிதம் எழுதின அப்புறம் சென்னைக்கு வந்து போராடினாரு அடுத்த போராட்டம் என் தலைமையில இங்கே குழந்தைகள் இருக்கும் அறிவித்தால் அரசுக்கு நல்லது நிர்வாகத்திற்கு நல்லது நிர்வாகத்துக்கு ஏதுவாக இருக்கும் அவ்வளவுதான் இதை 
அவசியமானது இது இதனால எவ்வளவு பிரச்சனை யாருக்கும் வரப்போறதில்ல நல்லது இது ஏன்னா இங்க இருந்து குழந்தையில இருந்து தஞ்சாவூருக்கு போனோம் அவ்வளவு தூரம் போனோம் அதை குழந்தை மாவட்டம் அறிவித்து குழந்தையிலே ஒரு மருத்துவ கல்லூரியை கொண்டு வர வேண்டும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டம் இருக்கு முப்பத்தி எட்டு மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சி இருக்கிறது அந்த இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சியில பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் ரெண்டு மாநகராட்சி இருக்கு வேற தமிழ்நாட்டில் வேற எந்த மாவட்டத்திலையும் ரெண்டு மாவ மாநகராட்சி இல்லை அப்பனா என்ன அர்த்தம் அப்போ இதை பிரிக்க வேணும் இதுதான் பிராக்டிக்கல் இது பிரிக்கணும் பிரிச்சாதான் இதுக்கு ஏதுவா இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா தஞ்சையை விட குடந்தையில வாழ்கின்ற மக்கள் வந்து அதிக மக்கள் தொகையில பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நெரிசலா இருக்கு இன்னும் மக்கள் தொகை வாழ்கின்ற பகுதி நெரிசலான இருக்கு வரலாறு உலக புகழ்பெற்ற குடந்தை இத்தனையோ பாலு குடந்தையுடைய வரலாற்றை பற்றி அடுக்கிக் கொண்டே சென்றார்கள் அவருக்கு அடுத்த கோரிக்கை என இந்த மண் நம்முடைய மாவீரன் படித்த மண் இந்த நம்முடைய காடுவத்தியார் படித்த மண் இந்த மண் இந்த நகரத்துல படிச்சிருக்கிறாரு பாலுவும் இங்க தீபாவளினா இங்க அப்ப சின்ன வயசுல இருந்து அவரு இங்கதான் கடை சுத்தி இருக்கிறார் அவர் அங்க இருக்கிறாரு மீன் சுருட்டி பகுதியில தீபாவளி அப்பதான் வந்து பெரிய நகரம்னா இங்கதான் இங்கதான் வரணும் இப்படி எல்லாத்துக்கும் சுத்தி இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்துக்கும் ஏதுவாக இருக்கின்ற ஒரு மாண புகழ்பெற்ற மாநகராட்சி குடந்தை மாநகராட்சி இது மட்டுமில்ல அவருடைய கோரிக்கை நியாயமானது இங்க விமான நிலையம் ஒன்று வர வேண்டும் என்று அவருடைய கோரிக்கை அது நியாயமானது ஏன்னா அங்க தஞ்சாவூர்ல இருக்கிறது திருச்சியில இருந்து பார்த்தா அரை மணி நேரத்துல போயிடலாம் ஏன்னா திருச்சியிலையும் அந்த சாலையில தான் இருக்கு விமான நிலையம் இருக்கிறது அதனால அங்க தேவையில்லை இங்க இருந்தா ஏதுவாக வேளாங்கண்ணிக்கு போலாம் நாகூருக்கு போலாம் நம்ம எத்தனையோ சுத்தி இருக்கிற கோவில்கள் எத்தனையோ கோவில் கோவில்னா இங்கதான் இந்த பகுதி இந்த மண் டெல்டாவில் தான் இருக்கு இது மட்டும் இல்லை இதுக்கு விவசாயம் எல்லாத்துக்கும் சார்ந்தது இதெல்லாம் இருக்குது அதனால இதையெல்லாம் அவ உடனடியாக இங்கு விமான நிலையம் அடுத்தது ரயில் நிலையம் அதாவது இணைப்பு குடந்தையிலிருந்து விருதாச்சலத்திற்கு ஒரு புதிய ரயில் பாதையை போட வேண்டும் இது நீண்ட கால கோரிக்கை அப்பொழுது நம்முடைய அமைச்சர்கள் ஏ கே மூர்த்தி அவர்களும் அரங்க வேலு அவர்களும் இருந்த நேரத்திலே அதற்கு ஸ்டடி எல்லாம் நடந்தது இதெல்லாம் பண்ணுகின்னி ஆய்வுகள் எல்லாம் நடத்தினார்கள் பிறகு அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதை முடிச்சுட்டாங்க ஆய்வு ஓ ரெண்டு வகை இங்க இருந்து போலாம் ஒண்ணு இங்க இருந்து சிதம்பரம் போயிட்டு அது போலாம் அந்த ட்ரெயின் வர்றது வரும் வராம போவோம் அதெல்லாம் இருக்கு இன்னொன்னு இங்க இருந்து தஞ்சைக்கு போய் தஞ்சையில இருந்து திருச்சிக்கு போய் திருச்சியில இருந்து அரியலூர் போய் அரியலூர் இருந்து அப்புறம் விருதாச்சலத்து போய் சுத்தி போயிட்டு இருக்கணும் அதுக்கு நேர இங்க இருந்து விருதாச்சலம் போனா தினம் ட்ரெயின்ல போய் சென்னைக்கு போனா தினம் ட்ரெயின்ல இங்க இருந்து போயிட்டு வரலாம் அப்படி ஒரு இதெல்லாம் அவசியமா இருக்க வேண்டும் அதை சம்பந்தமாக இதை நாடாளுமன்றத்திலும் நான் பேச இருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சரை சந்தித்து இதை வலியுறுத்தி இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் வளர்ச்சி திட்டங்கள் இதெல்லாம் அவசியமானது வளர்ச்சி திட்டம் அது போன்ற குழந்தையில இருந்து விக்கிரவாண்டி அந்த நெடுஞ்சாலை தேசிய நெடுஞ்சாலை இது டி ஆர் பாலு அவர்கள் காலத்தை அறிவிக்கப்பட்டது அப்ப காலம்னா பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவித்து அது போடுறாங்க ரோட போடுறாங்க போடுறாங்க எவ்வளவு காலமா போடுறது போட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால இதெல்லாம் விரைவுபடுத்த வேண்டும் இதை மத்திய மாநில அரசு இருவரும் சேர்ந்து அதை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஆமா இப்ப பாலு அவர்கிட்ட ஒரு கேஸ் போட சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை சம்பந்தமா அதை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுமா அவருடைய வழக்கு ஒன்று ஏன்னா அவர் வழக்கு போட்டா நிச்சயமா நடக்கும் அது அங்க எட்டு வழி சாலை சம்பந்தமா அவருதான் வழக்கு போட்டாரு அதுவும் என் பேர்ல போட்டது அந்த அந்த எட்டு வழி சாலை வந்து அதான் நான் என் பேர்ல தான் வழக்கே போட்டது ஏன்னா அது தேவையில்லாத ஒன்று என்னை பொறுத்தவரை சேலத்திற்கு சென்னைக்கும் சேலத்திற்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருக்கிறது அது நான்காவது ஒரு சாலை போட வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டு இருக்கின்ற ஆட்சியாளர் அப்பயும் சரி இப்பயும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை இதுதான் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் சொல்றாங்கல்ல அது அண்ணா திமுகவை சேர்ந்து திராவிட மாடலா இல்ல திமுக மட்டும்தான் திராவிட மாடல் தெரியல ரெண்டு பேருமே திராவிட கட்சி ரெண்டு பேரும் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமா ஆண்டார்கள் இந்த திராவிட மாடல்னா அது அண்ணா திமுகவை இன்க்ளூட் பண்றதா அண்ணா திமுக எக்ஸ்க்ளூட் பண்றதா அது விளக்கு சொல்லணும் திராவிட மாடல்னா அதனால அது வேற அதனால ஆனா இங்கே இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை அவசியமானது இதெல்லாம் கட்டுமானங்கள் இந்த பகுதி வளர்ச்சிக்காக கட்டுமானங்கள் 
இங்கே அதிக விவசாயிகள் இந்த நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் இதுல தொடர்ந்து போராடி வருகின்றோம் இன்னும் கூடுதலாக கொள்முதல் நிலையங்களை அமைக்க வேண்டும் என்று நம்ம தொடர்ந்து சொல்லி இப்போ குருவை சாகுபடி இந்த இந்த வருஷம் நல்ல மழை எல்லாத்திலையும் மழை பெய்ஞ்சது முன்கூட்டியே மேட்டூர் அணை நிரம்பி இருந்தது மேட்டூர் அணை பொதுவாக ஜூன் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி திறப்பார்கள் அதற்கு முன்பாகவே மேட்டூர் அணை வந்து நிரம்பி அதற்கு முன்பாக திறந்து ஜூலை ஜூலை மே மாசம் மே பதினாறாம் தேதி திறந்துட்டாங்க ஜூன் பன்னெண்டு திறக்கணும் மே மாசமே திறந்துட்டாங்க அதனால தண்ணி இருக்கு இங்கே மழை பெய்ஞ்சிட்டு இருக்குது எல்லாம் இருக்கு ஆனால் இந்த கொள்முதல் நிலையங்கள் போதுமானது கிடையாது அது மட்டும் இல்ல சேமிப்பு கிடங்குகள் அதுவும் கிடையாது அது இருக்கு ஆனால் போதுமானது இல்ல அதெல்லாம் நெல் எல்லாம் அப்படி மக்கி போயிருக்குது இதெல்லாம் ஏன்னா இதெல்லாம் ஏன் நான் சொல்றேன்னா இனி வரும் காலத்தில் நமக்கு மிக சோதனையான ஒரு காலத்தை சந்திக்க இருக்கின்றோம் காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங் அது எத்தனை பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல இனியாவது கேள்விப்படுங்க அது கேள்விப்பட்டு அது ரிசர்ச் ஆராய்வு ஆய்வுகள் எல்லாம் பண்ணுங்க ஆன்லைன்ல போங்க எதுவோ சர்ச் பண்றீங்க கூகுள்ல கிளைமேட் சேஞ்ச்னா என்ன குளோபல் வார்மிங்னா என்ன பருவநிலை மாற்றம் காலநிலை மாற்றம் அதோடைய தாக்குதல் என்ன இதை இருபது ஆண்டு காலமாக மருத்துவர் ஐயாவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் பசுமை தாயகமும் சொல்லி வருகிறது போராடி வருகிறது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றோம் ஆனா எந்த கட்சியும் இதை பேசுற மாதிரி எனக்கு தெரியல திமுகவோ அதிமுக எந்த கட்சியும் இந்த பிரச்சனைய பேசுறது எனக்கு தெரியல எனக்கு ஆனா இது நம்முடைய வருங்கால சந்ததினியர்கள் காலநிலை மாற்றத்தால் மிகப்பெரிய சோதனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றார்கள் மிகப்பெரிய சோதனைகள் அதற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தான் இப்பொழுது எடுக்க வேண்டும் வரும் காலத்தில் வந்து நம்முடைய தீவிரவாதமோ மத பிரச்சனையோ ஜாதி பிரச்சனையோ அது இது எதுவுமே அதோட பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை வராது எல்லாத்தோட பெரிய பிரச்சனை இந்த காலநிலை பருவநிலை மாற்றம் வர இப்ப வந்துட்டு இருக்கு ஏற்கனவே இருக்கு இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு நமக்கு சரியா தெரியல அது அரசுக்கு புரிதல் இல்ல நம்ம கிட்ட மட்டும் அரசாங்கம் இருந்ததுன்னா ஆட்சி இருந்ததுன்னா ஐந்தாண்டு காலத்துல அடுத்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு நாம் திட்டமிடுவோம் எவ்வளோ திட்டம் செய்யலாம் அதற்கு ஒன்று இந்த சேமிப்பு கிடங்குகள் ஏன் நான் சொல்றேன்னா வரும் காலத்தில் காலநிலை மாற்றத்தால் நமக்கு அந்த உணவு பிரச்சனை ஏற்படும் உணவு பற்றாக்குறை ஃபுட் ஸ்கேசிட்டின்னு சொல்றது ஃபுட் செக்யூரிட்டியும் இருக்காது அதற்கு சேமிப்பு கிடங்குகள் எல்லாம் அவசியமானது ஏன்னா இந்த மழை இப்ப மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு இப்ப இப்ப இதே நில வரலாறு காணாத வறட்சி சைனாவில் இதுவரைக்கும் வரலாற்றில் இடம்பெறாத வறட்சி சைனாவில் இதுவரைக்கும் வரலாறுல சைனாவுடைய வரலாறுல இது போன்ற வறட்சி பார்த்தது கிடையாது அவங்க அதே போன்று ஐரோப்பா யூரோப்ல ஐநூறு ஆண்டு கிடையாது ஐநூறு ஆண்டுகள் முன்புதான் இது போன்ற வறட்சி வந்தது இப்ப மீண்டும் வருகிறது உலகத்திலே வல்லரசு நாடு அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் குடிக்கிறது தண்ணி இல்லை இன்னைக்கு நினைச்சு பாருங்க அமெரிக்காவில் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை வறட்சி ஆனா இப்போ நமக்கு மழை வெள்ளம் பக்கத்தில் பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்தி நானூறு பேர் இறந்திருக்கிறான் பாகிஸ்தானில் மூணுல ஒரு பங்கு இன்னைக்கு தண்ணி இல்லை மிதக்குது மூணுல ஒரு பங்கு ஒரு நாட்டில் மூணுல ஒரு பங்கு தண்ணி இல்லை இருக்கு ஆனால் அவ்வளோ வெள்ளம் இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்க போகுது பத்து ஆண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் இது போன்ற மழை அப்பப்போ கொஞ்சம் பெய்யும் இன்னும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சுத்தமா மழை நின்று போயிடும் இது நான் சொல்லல ஐநா சபை சொல்கிறது வல்லுநர்கள் சொல்கின்றார்கள் கிளைமேட் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கு என்ன செய்யணும்னா அந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு அந்த அதற்கு பிறகு இது போன்ற சம்பவங்கள் நடப்பதற்கு பிறகு இப்பொழுதே அதற்கு தடுப்பு நடவடிக்கை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை கிளைமேட் அடாப்டேஷன் அண்ட் மிட்டிகேஷன் இதெல்லாம் பேசணும் உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் தெரியும் எனக்கு ஆனாலும் நான் பேசுவேன் சொல்லிதான் ஆகணும் என்னுடைய கடமை இது உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் ஏன்னா இதெல்லாம் என்னடா இவன் கிளைமேட் சொல்றான் மிட்டிகேஷன் சொல்றான் அடாப்டேஷன் சொல்றான் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை சொல்றான் என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கிறானே அது சொல்லிதான் ஆகும் 
உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் தெரியணும் அது எப்ப பார்த்தாலும் இந்த சினிமா வருதா பொன்னியின் செல்வத்துல யார் நடிச்சா எந்த பாட்டு வருது எப்போ அதெல்லாம் அது மட்டும் இல்ல அதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் அவ்வளவுதான் இது வாழ்க்கை நான் சொல்றது உங்களுடைய வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம வருங்கால சந்ததினருடைய வாழ்க்கை அடுத்த தலைமுறையுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை இதெல்லாம் அதற்காகத்தான் இது போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் காவிரி டெல்டாவில் இருக்கிறோம் காவிரி ஆற்று காவிரி ஆற்றை பற்றி முழுமையாக அதை படித்தவன் இந்த அன்புமணி ராமதாஸ் ஒரு புத்தகம் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் முடிக்கல முடிச்சுட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் அப்பப்ப கொஞ்சம் மாறிட்டு வருது அது ஏன்னா இதே நமக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு வரம் நமக்கு கிடைத்த காவிரி தாய் நம்ம தாயை எப்படி காப்பாற்றுறோமோ அதே போன்ற காவிரி ஆற்றையும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் காவிரி ஆறு குடகு பகுதி மைசூர் கூர்க் ஏரியா கர்நாடகாவிலே தொடங்கி பிறகு முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் கர்நாடகாவிலே பயணம் சென்று பிறகு தமிழ்நாடு கர்நாடகா எல்லையிலே எண்பது கிலோமீட்டர் பயணித்து ஒகேனக்கல் பில்லிகுண்டு பகுதியிலே தமிழ்நாட்டில் நுழைந்து ஒகேனக்கல் வழியாக மேட்டூர் அணைக்கு சென்று பிறகு தமிழ்நாட்டில் நானூறு கிலோமீட்டர் பயணித்து காவிரி டெல்டா பகுதியிலே கடலில் கலக்கிறது அது திருச்சியிலிருந்து ஒரு பத்தொன்பது கிலோமீட்டர் மேற்குல முக்கோம்பில் இரண்டாக பிரிகிறது பிறகு கல்லணையிலே ஐந்தாக பிரிகிறது பிறகு டெல்டா பகுதிக்கு வந்தா முப்பத்தி மூன்று கிளைகளாக பிரிகிறது இப்படி ஒரு ஆறு நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு வரம் இந்த டெல்டா பகுதியை பற்றி நான் சொன்னேன் உலக அளவில் இது போன்ற ஒரு சமவெளி டெல்டா உலகத்திலே எங்கும் கிடையாது நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது இதை நாம் பாதுகாத்த எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் நாம் போக வேண்டும் இப்படிப்பட்ட காவிரியில இந்த திராவிட மாடல் என்று சொல்கின்றார்களே தண்ணீரை தேக்கி வைக்க இவர்களுக்கு கடந்த ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் எந்த திட்டமும் இவர்கள் செய்யவில்லை மாறாக கர்நாடகாவிலே ஒரே ஒரு அணை தான் இருந்தது கே ஆர் எஸ் அணை கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணை ஆனால் திராவிட ஆட்சி வந்த பிறகு கர்நாடகாவிலே கூடுதலாக நான்கு அணைகளை கூடுதலாக கட்டியதுதான் திராவிட மாடல் அதை எதிர்க்கவில்லை இவர்கள் நான் திராவிட மாடல்னா நான் அடுக்கிக்கிட்டே நான் போவேன் இதை இங்க நமக்கு வர தண்ணியே சேமிக்கிறதுக்கு இவங்க எந்த திட்டமும் கொண்டு வரல ஆனா கர்நாடகா அணையை கட்டுவதற்கு இவர்கள் வாய மூடிட்டு இல்ல ஆட்சியை கழிச்சிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பயத்துல வாய மூடிட்டு இருந்துட்டாங்க இவங்க காவிரிக்கு செய்த துரோகம் ஏராள இன்னைக்கு தண்ணி போது இன்னைக்கு வரைக்கும் கடந்த இரண்டு மாதத்தில் மட்டும் கடலிலே கலந்த தண்ணீர் இருநூத்தி நாற்பது டிஎம்சி இருநூத்தி நாற்பது டிஎம்சி ஐயோயோ ஐயோயோ அப்படி அடிச்சுக்கிறேன் நான் நீண்ட சட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு காவிரி நடு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு உறுதிப்படுத்த தீர்ப்பு எல்லாம் பார்த்தா கர்நாடகா தமிழ்நாடு கொடுக்க வேண்டிய தண்ணி நூத்தி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு அஞ்சு இரண்டு ஐந்து டிஎம்சி தான் ஒரு ஆண்டிற்கு ஒன் செவன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிஎம்சி பையர் அதில் பன்னெண்டு மாதத்தில் ஒவ்வொரு மாதத்தில் இந்தந்த மாதம் இந்த பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுக்கணும் ஆனா இப்போ கடல்ல போய் ஏன்னா கடல்ல ஏன்னா இப்போ மேட்டூர் அணை பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி மூன்று டிஎம்சி மேட்டூர் அணை வழிந்து கடல்ல போன தண்ணி இருநூத்தி நாற்பது டிஎம்சி இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் மட்டும் இன்னும் இப்போ தென்மேற்கு பருவம் தான் வடகிழக்கு அடுத்து வரும் அது வந்ததுன்னா இன்னும் அதுல ஒரு முப்பது நாற்பது ஐம்பது டிஎம்சி போக போகுது இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு டிஎம்சி கடல்ல போக போகுது கடல்ல போய் அடுத்த நான்கு மாதத்துல போன பிறகு நான்கு ஐந்து மாதத்துல குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்காது திருப்பி இதே பழைய நிலை தான் ஆனா இதை சேமிப்பதற்கு எந்த திட்டமும் கொண்டு வரவில்லை அரசு இதற்கு எத்தனை போராட்டங்கள் செய்கின்றோம் குறைந்தது ஒரு தடுப்பணைகளா கட்டுங்களேன் கொள்ளிடத்துல நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் கொள்ளிடும் போது முக்கோம்புல ஆரம்பிக்குது பிறகு கல்லணையில போய் மறுபடியும் சேர்ந்து பிரிஞ்சு பிரியுது 
நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர்ல என் நேரம் ஒவ்வொரு பத்து கிலோமீட்டரும் தடுப்பு பண்ண கட்டுங்களே அந்த கொள்ளிடம் வந்து அந்த மாவட்டத்துக்கு வந்தாலும் இந்த இங்கே வந்த வழியா தான் போயிட்டு இருக்குது காவிரியில தடுப்பணையை கட்டுங்களே காவிரி ஆற்றுல காவிரினா நான் அந்த காவிரி ஆற்று மட்டும் காவிரி கிளைகள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் எல்லாம் சேர்த்து தொடக்கத்துல ஒரு ஐம்பது தடுப்பணை கட்டுங்க கொள்ளிடத்துல ஒரு தடுப்பணை கட்டுனா ரெண்டு டிஎம்சி இருந்து மூணு டிஎம்சி கொள்ளளவு உள்ள தடுப்பணையா இருக்கலாம் கொள்ளிடத்துல மற்றதெல்லாம் அரை டிஎம்சி ஒரு டிஎம்சி தடுப்பணை இங்க அணை கட்ட முடியாது இடம் கட்டுறதுக்கு இடம் இல்ல சரியான முறையில் இல்ல அதனால தடுப்பணை கட்டலாம் அங்க 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 கட்டுங்க நிலத்தடி நீரும் உயரும் கடல் நீர் உள் வராது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு அதை தடுக்கலாம் வரும் காலத்திலே ஏன்னா இது போன்ற ஒரு ஐம்பது தடுப்பணைகள் கட்டினா ஒரு எழுபது டிஎம்சி நீரை சேமிக்கலாம் கடல்ல போற தண்ணி இருநூத்தி நாற்பது டிஎம்சி அதுல எழுபது டிஎம்சி கொஞ்சம் மிச்சப்படுத்தி இங்க தேக்கி வைக்கி இது போன்ற தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத திராவிட ஆட்சி திராவிட கட்சிகள் அவங்களுக்கு எல்லாம் அடுத்த ஐந்தாண்டு காலம் ஓட்டு வாங்கறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அது மட்டும்தான் செய்வாங்க அது மட்டும் தான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த தலைமுறை அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகள் என்னென்ன இருக்கணும் என்னென்ன செய்யணும்னு அந்த தொலைநோக்கு திட்டம் இருக்கின்ற கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அதுதான் நமக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இப்படி நம்ம மண்ணையும் இந்த மக்களையும் காப்பாற்றுவது இப்ப இங்க இந்த ஆதனூர் குமாரமங்கலம் தடுப்பணை கட்டுறதுக்குன்னு எத்தனை போராட்டம் நான் செஞ்சேன் இப்ப அது ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாவட்டத்தில் வந்தாலும் சரி இங்க வரணும் இந்த பகுதியில் கட்டுங்க சேமிங்க தண்ணியை சேமிங்க ஆனா இப்ப அது இருக்கிற தூர்வாரத்தை கூட இல்லை இவ்வளோ வெள்ளம் போகுது சில கிளைகளில் தண்ணி கூட போல இப்போ இவ்வளோ வெள்ளம் போகுது அதில் விட இன்னும் பெரிய சாபக்கேடு என்னன்னா அந்த மணல் கொள்ளை நாசப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கின்ற ஆறுகள் இல்ல கொள்ள அடிச்ச கொள்ளையோ அடிச்சு நாசப்படுத்திக்கிட்டு அந்த காலத்துல மன்னர்கள் வெட்டிய அந்த கால்வாய்கள் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா மணல சில இடத்துல நீதிமன்றம் சொல்லி மணல் எடுக்கலாம் அனுமதி ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர்னா மூணு அடி சில இடத்துல வந்து ஒன்றரை மீட்டர் நாலரை அடி இவ்வளவுதான் மணல் எடுக்கலான்னு ஆனா அப்போ எடுத்தது ஐம்பது நாற்பது அறுபது எண்பது அடி அப்படி மிஷினை போட்டு எடுத்து தண்ணி இங்க போகுது முன்னாடினா என்னன்னா தண்ணி இங்க இருந்துச்சுன்னா வாய்க்கால் கீழே இருக்கும் ஆனா இப்ப மணல் எடுத்ததுனால தண்ணி இங்க இருக்குது வாய்க்கால் மேல இருக்கு தண்ணி போறது வாய்க்கால தண்ணி போறதுக்கு வழி இல்லை இதெல்லாம் இப்போ புரிஞ்சு எல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கணும் நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா வரும் காலத்தில் நம்முடைய சந்ததியினர்கள் தான் இருக்க போறாங்க அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு பூமியை நல்ல ஒரு மண்ணை விட்டு செல்வது நம்முடைய கடமை அது இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் கொள்ளடிச்சு கொள்ளடிச்சு தமிழ்நாட்டை நாசப்படுத்திட்டாங்க எல்லாத்திலையும் கொள்ள தான் எல்லாத்திலையும் கொல்ல பேர் மட்டும்தான் வேற உள்ள எல்லாம் ஒண்ணுதான் இது போன்ற நல்ல திட்டங்கள் தொலைநோக்கு திட்டங்களில் அதில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு பல முறை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் நீர் மேலாண்மையில் முதலீடு செய்யுங்கள் அதிக கவனம் அதில் செய்யுங்கள் இதுதான் நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதற்கு அதிக அளவில் நிதியை அதில் ஒதுக்குங்கள் ஏன்னா இப்ப ஆட்சி என்கிட்ட இருந்ததுன்னு வச்சுக்கல என்கிட்ட அதிகாரம் மட்டும் இருந்ததுன்னா உடனடியாக ஒரு லட்சம் கோடி நீர் மேலாண்மைக்கு நான் ஒதுக்குவேன் ஒரு லட்சம் கோடி ஒதுக்குவேன் அதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிட்டத்தட்ட இருபது திட்டங்கள் நீர் நிலைகள் நீர் பாசன திட்டங்கள் நிலுவையில் இருக்கிறது இருபது திட்டங்கள் அதுக்கு மேலே இருக்கும் முக்கியமான இருபது திட்டங்கள் இப்ப நான் பார்த்திருப்பீங்க தருமபுரியில் தருமபுரி காவிரி உபரி நீர் திட்டம் மூன்று நாள் நடைபயணம் சொல்லி அந்த ஒட்டுமொத்த மாவட்டத்துக்கு போய் மக்களை திரட்டி இப்ப மக்களுக்கு தெளிவாயிட்டாங்க அங்க எங்களுக்கு இந்த திட்டம் வேணும் எப்படியாவது கொண்டு வந்துதான் ஆகணும் அரசாங்கம் அறிவித்துதான் ஆகணும்னு மக்கள் முடிவு செஞ்சிட்டாங்க அதுதான் என்னோட நோக்கம் 
இது ஓட்டுக்காகவோ தேர்தலுக்காகவோ இப்ப தேர்தலும் கிடையாது ஓட்டும் கிடையாது இப்போ ஆனா இப்ப சொன்னதா மக்களுக்கு புரியும் தேர்தல் நேரத்தில் எல்லாம் தான் சொல்லுவாங்க தேர்தலில் புரிய வைக்கிறது எப்படி மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறது எப்படி அது காந்திய பார்த்தா தான் புரியும் உங்களுக்கு தேர்தல் நேரத்தில் இல்லாத இப்ப கொஞ்சம் சொன்ன இப்போ ஏதோ சொல்றான்டா புரியும் தேர்தல் நேரத்தில் போன சரி அதெல்லாம் சரி நீ சொல்ற நல்லதான் சொல்ற நீ தனியா நீ இலவசமா நீ ஸ்கூல் கொடுக்குறேன்னு சொல்ற நல்லதான் சொல்ற பிள்ளைங்களாம் இலவசமா படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்ற நல்லதான் இருக்குது ஆஸ்பத்திரி செலவு எல்லாம் நீயே ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்ற இல்ல எல்லாம் இருக்குது சரி என்னதான் கொடுப்ப நீ என்கிட்டே கேட்டு போய் அதை நான் பத்து நிமிஷம் பேசுவேம்மா உங்க பிள்ளைங்களாம் நல்லா படிக்க வைக்கிறேம்மா இலவசமா படிக்கிறோம் உனக்கு ஒரு பைசா கூட செலவு இருக்காதுமா ஸ்கூல்ல படிப்புலாம் அரசாங்கம் ஏத்துக்கிறேம்மா காலேஜ் படிப்புலாம் நான் ஏத்துக்கிறேம்மா உனக்கு உடம்பு சொல்லா உடனே நல்ல மருத்துவம் நான் பண்றேம்மா விவசாயம் பண்றேன்னா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நல்லதா நான் நெல்லு வாங்கி தரேன் நல்ல ஒரு பயிர் வாங்கி தரேன் இந்த மாதிரி விதைகள் நல்லா கொடுக்குறேன் காப்பீடு எல்லாமே நான் நல்லா பண்றேம்மா நான் எல்லாம் கேட்கேட் நல்லா சாமி நல்லா சாமி நல்லா பண்ற சாமி சரி என்ன கொடுப்ப என்னத்த சொல்றது அப்ப இதுதான் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் என்ன மாடல் காசுக்கு ஓட்டு கொடுக்கறது தான் திராவிட மாடல் ஓட்டை விலைக்கு கொடுத்து வாங்கறது தான் திராவிட மாடல் இதை மீறி தான் நாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதை மீறி தான் வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனா மக்களும் இன்னைக்கு ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டான் போதும்பா ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்தாச்சு ஏதோ அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பாஞ்சு இருபது வருஷம் பரவாயில்ல ஐம்பத்தி அஞ்சு வருஷம் ரெண்டு பேரும் கொடுத்துட்டோம் அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம மோசமா போயிட்டு இருக்கிறோம் இந்த கரோனாவில உலக அளவில் கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டது இந்தியாவிலையும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் அதே நிலையை தான் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்க படிக்க வைக்கிறதுக்கு இதுக்கு முன்பு கொரோனா வரதுக்கு முன்பு நல்ல தனியார் பள்ளிகளில் அங்கங்க படிச்சு படிக்க கான்வென்ட் நான் ஏதாவது படிக்கல என் பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும்னு கடனை வாங்கி எங்க கான்வென்ட்ல அமைச்சாங்க மறுபடியும் அரசாங்க பள்ளியில படிக்க வைக்கிறாங்க தப்பு கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி என்பது இலவசம் ஒரு பைசா நன்கொடையோ கட்டணமோ கட்டக்கூடாது அரசாங்கத்தினுடைய கடமை அது உங்களுடைய உரிமை பெறுவது உங்களுடைய உரிமை இட் இஸ் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அது பெறுவது இலவச நல்ல தரமான கல்வியை பெறுவது அதை கொடுப்பது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கொடுப்பது அரசாங்கத்தினுடைய கடமை அது கொடுத்து தான் ஆகணும் ஆனா இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமா சிபிஎஸ்இ ஐசிஎஸ்இ ஆங்கிலோ இந்தியன் இந்த சிலபஸ் அந்த சிலபஸ் அப்புறம் இந்த கான்வென்ட் அந்த கான்வென்ட் பணம் கொடுத்தா அன்னைக்கு பார்த்தா ப்ரீ கேஜி இப்போ ப்ரீ கேஜி ஒன்னு பிளே ஸ்கூல் ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி யூகேஜி அப்புறம் நிலமோ உலகத்தில் கல்வியில முதல் நாடு நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி ஃபார் எஜுகேஷன் இன் த வேர்ல்ட் எந்த நாடுனா பின்லாண்ட் ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரி ஸ்காண்டினேவியான்னு சொல்லுது அது மூணு பின்லாண்ட் ஸ்வீடன் நார்வே அந்த பின்லாண்ட் நாட்டில் ஏழு வயசு வரைக்கும் பள்ளிக்கூடத்தை சேர்க்க மாட்டாங்க அப்போ கல்வியில எப்படி முதன்மை நாடா வந்திருக்கு ஏழு வயசு வரைக்கும் பள்ளிக்கூட அந்த நாட்டில் அங்க அந்த பிள்ளைங்க கிட்ட போய் நீ என்ன ஆகணும் உனக்கு கனவு என்ன ஆகணும்னு கேட்டா நான் டாக்டரு இன்ஜினியர் கலெக்டர் நான் இல்ல நான் டீச்சர் ஆகணும்னு சொல்லுவான் அந்த நாட்டில் ஆசிரியர்களுக்கு தான் அவ்வளோ மதிப்பு மரியாதை அதெல்லாம் அந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் இங்க மாற்றம் வர வேண்டும் இந்த கல்வியில அதுல முதலீடு செய்ய வேண்டும் ஏன்னா இந்த நேரத்துல கொரோனா நேரத்துல மக்கள் எல்லாம் அப்படியே ரொம்ப மோசமான சூழல் பொருளாதார வீழ்ச்சி வேலை போயிடுச்சு வருமானம் போயிடுச்சு சம்பளம் போயிடுச்சு சம்பளம் போயிடுச்சு அதனால எல்லாம் இங்க இருந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து அங்க பள்ளிக்கூடத்துல அது இல்லாம சில கல்லூரியிலையும் சில பள்ளிக்கூடத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா காலத்துல வந்து பீஸ் வாங்கல அரசாங்கம் சொல்லிட்டாங்க பீஸ் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்திலையும் கல்லூரியிலையும் நீ அந்த பீஸ் கட்டினாதான் உனக்கு நான் டிரான்ஸ்பர் டிசி கொடுப்பேன் அங்க போவாங்க அந்த பிள்ளைங்க சென்னையில பார்த்தா 
அந்த ஒரு ஒரு பெண் குழந்த குழந்தனா பெண் மாணவர் அப்பா அம்மா கரோனால இறந்துட்டாங்க அதுக்கு பிரைவேட் காலேஜ்ல இருந்து கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு போனோம் என்ன சொல்றாங்க அந்த ஃபீஸ் அப்ப ஃபீஸ் கட்டினாதான் அவனுக்கு இதெல்லாம் அரசாங்கம் நடவடிக்கை இதெல்லாம் எடுக்க வேண்டும் நிச்சயமாக அதை எடுக்க வைப்போம் ஏன்னா இன்னைக்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு எதிர்கட்சியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி அண்ட் இட் இஸ் அ ட்ரூ ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி உண்மையான எதிர்கட்சி அண்ணா திமுக எண்ணிக்கையில வச்சிருக்கலாம் என்று எதிர்கட்சியா எம்எல்ஏ வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா திட்டங்கள் செயல் திட்டங்கள் அரசாங்கத்தை செயல்பட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நம்ம என்ன சொன்னாலும் சரி ஐயா என்ன சொன்னாலும் அது சரியான செயலா தாங்க இருக்கும் புள்ளி விவரங்களோட இருக்கும் அரசாங்கமே அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆமா கரெக்டா தான் சொல்றாங்க அதனால நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் பெருமை சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அதான் உண்மையான எதிர்கட்சி சும்மா எதாத்தையும் போய் எதிர்க்கணும் சண்டை போடணும் வேணுமே எதிர்க்கணும்னா எங்களுடைய நிலைப்பாடு கிடையாது அரசாங்கம் நல்லது பண்ணா பாராட்டுவோம் தவறு செஞ்சா நிச்சயமா சுட்டி காம்பி மறுதல மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துவோம் அந்த அடிப்படையில தான் என்று நான் சொல்லி வருகின்றேன் நான் கல்வி பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுல நீட்டு தேர்வு இப்போ இந்த நீட்டு தேர்வு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடன் எங்களுடைய முதல் வேலை நீட்டு தேர்வை ரத்து செய்வோம் என்று சொன்னது திமுக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு முறை கிடையாது ஒரு கூட்டத்தில் இல்ல ஆயிரக்கணக்கான கூட்டத்தில் அவங்க கட்சிக்காரங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க முதல் வந்த உடனே நீட்டை ரத்து பண்ணுவோம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாவது நீட்டு தேர்வு முடிவுகள் இதுல என்னன்னா ஏன்னா இந்த பிள்ளைகள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அப்படி மனசெல்லாம் வலிக்குது இந்த குழந்தைங்க குழந்தைங்க என்ன பதினாறு வயசு பதினேழு பதினெட்டு வயசு குழந்தைகள் என்னை பொறுத்த இருக்கு இல்ல குழந்தைகள் தான் ஒரு தற்கொலை செய்வது என்பது சாதாரண செயல் கிடையாது ஏன் என்ன தற்கொலை எதுக்கு நீட்ல நான் பாஸ் பண்ணிடுவேனான்னு எனக்கு தெரியல நான் டாக்டர் ஆகல டாக்டர்ல கண் அந்த கனவு தோல்வி அடைந்துடுச்சு இப்படி எல்லாம் சொல்லி அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அதிக அளவிலே தற்கொலை நடக்கின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு இதற்கு மத்திய அரசும் மிகப்பெரிய காரணம் மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டினுடைய நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலங்களை போன்ற கிடையாது இந்தியாவிலே அதிக மாணவ மாணவிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு இந்தியாவிலே அதிகம் அப்ப ஏதாவது ஒரு அடிப்படை காரணம் இருக்கணும் அதை மத்திய அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்ல இல்ல நாங்க பிடிவாதமா அப்படிதான் இருப்போம்னு அது எங்களால ஏத்துக்கொள்ள முடியாது ஒரு மாநிலத்தில் குழந்தைங்க அதிகமா தற்கொலை செய்து கொள்ளுகின்றார்கள் என்றால் அந்த அடிப்படை பிரச்சனையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மத்திய அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்க சரியான நிர்வாகம் நீங்க செய்யல பதினாறு வயசு பையன் பொண்ணு தற்கொலைக்கு துணிந்திருந்தால் அது துணிய வைக்கின்ற என்ன காரணம் என்று கண்டுகொள்ள வேண்டும் ஏன்னா போட்டி போட முடியல திடீர்னு ஒரு தேர்வு நீட்டு தேர்வை கொண்டு வந்துட்டீங்க இந்த திராவிட மாடல்னால ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆட்சினால எங்களுக்கு தரமான கல்வி கொடுக்கல இவங்க தரமான கல்வி கொடுக்கல எங்களால மத்த மாணவ மத்த மாநிலத்தில் உள்ள பிள்ளைகளால எங்களால போட்டி போட முடியல எங்களுக்கு சரியான முறை எங்களுக்கு கல்வியை கற்பித்து கொடுக்கல யாரு இந்த திமுக அண்ணா திமுக கொடுக்கல இந்த மாணவ மாணவிகள் சொல்கின்ற காரணம் ஆனா மத்திய அரசு ஒரு பொது தேர்வு அது சிபிஎஸ்இ ஸ்டாண்டர்ட்ல கொண்டு வந்தாங்க நீட்டின் ஒரு தேர்வு அதற்கு சட்டம் எல்லாம் அண்ணா திமுக சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது திருப்பி திருப்பி அமைச்சிட்டாங்க திமுக ஆட்சிக்கு வந்தோம் இப்ப 
சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது சட்டசபையில நிறைவேற்றிட்டாங்க அதை மத்திய அரசுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஆளுநருக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூறு நாள் ஆயிடுச்சு இப்ப மறுபடியும் மீண்டும் அதை அனுப்பியிருக்கிறாங்க நூத்தி இருபத்தி மூன்று நாள் ஆகியிருக்கிறது ஆளுநர் வந்து மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி மே மாசமே போயிடுச்சு இந்த நெந்துமே இல்லை ஆனா இங்க தற்கொலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு உயிரும் விலை மதிக்க முடியாத உயிர்கள் ஏன் இவ்வளவு மத்தனமா இருக்கிறீங்க உங்க பிள்ளைங்க இந்த நிலைக்கு போனாங்கன்னா நீங்க சும்மா இருப்பீங்களா மத்திய அரசு ஏன் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைங்க ரொம்ப வேற இதுல இந்த பாவப்பட்ட பிள்ளைங்களா தமிழ்நாட்டு பிள்ளைங்க இது வரைக்கும் அறுபது மாணவ மாணவிகள் நீட்டு தேர்வால் தற்கொலை செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த ஓர் ஆண்டுல மட்டும் பதினைந்து பிள்ளைங்க இறந்திருக்கிறாங்க ஓர் ஆண்டுல மட்டும் சமீபத்தில் நாலு பிள்ளைங்க அதற்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு பெற்றோர்கள் ஒரு முக்கிய காரணம் டைம் என்ன எவ்வளவு நேரம் இருக்கு ஒன்பதுரையா சரி பெற்றோர்கள் ஒரு முக்கிய காரணம் பெற்றோர்கள் எல்லாம் என் புள்ள என் பொண்ணு வந்து டாக்டர் தான் படிக்கணும் அது கம்மியா தான் படிக்கூடாது அந்த பிரஷர் அந்த அழுத்தம் பிள்ளைங்களுக்கு பெற்றோர்களே தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெற்றோர்களே இந்த நிலையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து உங்க காலை பிடிச்சு கேட்கிறேன் இந்த நிலையை மாத்திக்குங்க உங்க பிள்ளைங்க டாக்டர் அதான் படிக்கணும் அப்படி அந்த நிலையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் இன்னும் எவ்வளோ தொழில் இருக்கிறது எவ்வளோ படிப்பு இருக்கிறது உங்க பிள்ளைகள் அழுத்தம் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா இந்த காலத்து பிள்ளைங்க ரொம்ப மென்மையானவர்கள் அந்த காலத்துல எல்லா கஷ்டத்தையும் பட்டு தான் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஆனா இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எல்லாம் வசதியா வாழ்ந்த பிள்ளைங்க சும்மா சின்ன பிரச்சனை கூட அவங்களால தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ரொம்ப பிரஜைல் மைண்ட் அவங்களுக்கு மனசு ரொம்ப பிரஜைலா இருக்கிறது தேர்வால தேர்வுல என்னால வெற்றி பெற முடியல இந்த மார்க் இல்லைன்னா உடனே அவங்களுக்கு அடுத்த கட்டம் எங்கேயோ போயிடுறாங்க அந்த அழுத்தம் அப்பா அம்மா கொடுக்கறாங்க டாக்டர் தான் நீ டாக்டர் தான் டாக்டர் தான் படி 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 எப்பதுல இருந்து எட்டாவதுல இருந்து எட்டாவதுல இருந்து நீ டாக்டருக்கு தான் படிக்கணும் அவனை படிக்க வச்சு டியூஷன்ல போய் அதுல போய் ஒன்பதாவதுல திருப்பி டாக்டருக்கு படிக்கணும் எப்போ பன்னெண்டாவதுக்கு பிறகு அந்த தேர்வுல எப்போ எட்டாவது ஒன்பதாவது பத்தாவது பதினோராவது படிக்கிறப்ப எல்லாம் அவனால முடியல அவன் மனசெல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமா அந்த குழந்தை மனசு அப்படியே மன உளைச்சல் அழுத்தத்தில் இருக்குது மூணு வருஷமா நம்மளால மூணு நாள் கூட அப்படி இருக்க முடியல ஆனா அந்த பிஞ்சி குழந்தை பிஞ்சி மனசு மூணு வருஷமா அவ்வளவு அழுத்தம் அவங்க அப்பா அம்மா போட்டு ஸ்கூலுக்கு போனா அவங்க டீச்சருங்க சக மாணவ மாணவிகள் நான் நான் இந்த மார்க் வாங்கினேன் போட்டி பியர் பிரஷர் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்வு பன்னெண்டாவதுல தேர்வு இந்த மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் மன உளைச்சல இருந்து பிறகு அவன் அப்படி உடஞ்சி போயிடலாம் பாஸ் பண்ண முடியல சில பேர் தேர்வு எழுதுறதுக்கு முன்பே இந்த முடிவு எடுத்துட்டாங்க எனக்கு என்னால எழுத முடியல பாஸ் பண்ணல நம்பிக்கை இல்லைன்னு போய் தூக்குல போயிடலாம் நிறைய பேர் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ அந்த பிள்ளைங்க அந்த வீடியோ பாக்குறப்போ எனக்கெல்லாம் அப்படி என்ன மனசெல்லாம் வெடிக்குது அப்படி இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் அம்மா அப்பா என்ன மன்னிச்சுக்கிங்க என்னால பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு வீடியோ மெசேஜ் போட்டு அவன் இந்த சின்ன சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் அது தற்கொலை செய்து வீடியோ எல்லாம் பார்த்தா அப்ப கூட மாயா உங்களுக்கு ஆட்சியாளர்களுக்கு மனசு இல்ல மத்திய அரசே நினைத்து பாருங்க எல்லாம் இதையெல்லாம் நிச்சயமாக இதை இதற்கு ஒரு தீர்வு வேண்டும் தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் என்ற தேர்வு தேவையில்லை தமிழ்நாட்டினுடைய கொள்கைகள் தனியான கொள்கைகள் இருக்கிறது கல்வி கொள்கைகள் இருக்கிறது எங்களை தனியா விடுங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு கொள்கை இருக்கிறது அந்த மாநிலத்தினுடைய கொள்கைக்கேற்ப அந்த பிள்ளைகள் இருக்க வேண்டும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு இந்தியாவில் ஒரு கரிக்குலம் சொல்றீங்க உங்களுடைய கரிக்குலத்துல பார்த்தா பாடத்திட்டத்துல பார்த்தா அந்த வட இந்தியால உள்ள அந்த மன்னர்கள் பத்தி தான் நீங்க எடுத்து வருவீங்க உங்க பாடத்திட்டத்துல எங்களுடைய மன்னர்கள் இங்க சோழ மண்ணில் இருக்கிறோம் நம்ம சோழர்கள பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது வருமா பாடத்திட்டத்துல கொண்டு வருவீங்களா கேள்வி கேட்பீங்களா இல்லையே அதனாலதான் நாங்க கேட்கிறோம் எங்ககிட்ட விட்டுடுங்க 
தமிழ்நாட்டின் பெருமைகளை தமிழக அரசு அந்த பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வரணும் நீங்க இந்தியா முழுதும் ஒரே தேர்வு அப்படின்னா நிச்சயமா அது சரியான கொள்கையே கிடையாது அது அராஜகம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அராஜகம் அது நீட் தேர்வு என்பது ஒரு அராஜகம் இட் இஸ் இன்ஜஸ்டிஸ் கிராம பிள்ளைங்க எல்லாம் படிக்க முடியல ஏழை பிள்ளைங்க எல்லாம் படிக்க முடியல நீட் கோச்சிங் சென்டர் நீட் கோச்சிங் சென்டர் வேற எத்தனை ஆயிரம் கோடி லாபம் கொள்ளடி ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியா முழுவதும் உள்ள நீட் கோச்சிங் சென்டர்ல கொள்ளடிச்சிட்டு இருக்கிறான் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் புதுசா வந்து வந்திருக்கிறான் பாரு பைஜூனு விளம்பரம் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா பைஜூ பைஜூ இந்த கிரிக்கெட்ல போட்டுருப்பான் பாரு பைஜூனு பேசாம அவனே வந்து இந்தியாவுடைய கல்வி அமைச்சர் ஆக்கிடலாம் ஏன் எடுக்கிறான் சென்டர் அஞ்சு ஆண்டு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சின்ன கம்பெனியா தொடங்கினாங்க ஒரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்னைக்கு முப்பதாயிரம் கோடி அதற்கு ஷாருக் கான் விளம்பரம் வேற உங்க பிள்ளைங்களே டியூஷன் அனுப்புங்க டியூஷன் சேர் ரெண்டு மிஸ் அப்புறம் எதுக்கியா பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்துல எழுத்து மூடி இல்லாம இருக்கிற பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் மூடிடுங்க எதுக்கு தேவையில்லாம பள்ளிக்கூடம் நடத்துறீங்க டியூஷன் அனுப்பிச்சு விட்டுங்க எல்லாத்தையும் நான் சிந்திக்க வேணும் அப்போ என்னன்னா அப்போ இந்த பிள்ளைங்க டியூஷன் போகுதுன்னா அப்போ என்னன்னா நம்மளுடைய கல்வி முறை தோல்வி அடைந்திருக்கிறது அவர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இவ்வளவு பிள்ளைங்க லட்சக்கணக்கில் கொடுத்து போய் படிக்குதுன்னா அப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன கத்துக் கொடுக்குறீங்க கல்லூரியில் என்ன கத்துக் கொடுக்குறீங்க நம்மளுடைய முறை கல்வி முறையே அதை சிந்திக்க வேண்டும் நிறைய இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் செய்யணும் நம்ம நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஆட்சியாளர்களுக்கு நேரம் கிடையாது நேரம் இல்ல வசனம் 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 இப்படி பேசி 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 தானே நம்ம இந்த நிலைக்கு இருக்கிறோம் திராவிட மாடல் வெறும் வசனம் தான் அது வெறும் காத்து தான் இந்த அடுத்தது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை டெல்டா பகுதியில் சமீப காலமாக நிறைய வன்முறைகள் நிறைய கொலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி அரசு வைக்க வேண்டும் இதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு மயிலாடுதுறையில் நம் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் ஒன்று கொடூரமான முறைகளை கொலை செய்யப்பட்டார் இன்னைக்கு ஒண்ணு ஒரு வழக்கறிஞர் இன்னைக்கு ஒரு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அப்போ என்ன அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது காவல்துறை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது சட்டம் ஒழுங்கு ஏன் இந்த நிலையில் இருக்கிறது அதுவும் டெல்டா பகுதியில் அங்கே சில கும்பல்கள் இருக்கிறது இதை அரசு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் காவல்துறை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அமைதியான சூழலில் உருவாக்க வேண்டும் இது நிச்சயமாக காவல்துறைக்கு என்னுடைய அன்பான ஒரு வேண்டுகோள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நான் இந்த இந்த மாவட்டம் மட்டும் சொல்லவில்லை ஒட்டுமொத்த டெல்டா பகுதியில் அந்த நிலையில் தான் இருக்கிறது நாளுக்கு நாள் அதிகமாக கொண்டிருக்கிறது இதை உடனடியாக அரசாங்கமும் காவல்துறையும் இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் பாதிக்கக்கூடிய மூன்று பிரச்சனைகள் மும்முனை தாக்குதல் இந்த இளைஞர்களை அடுத்த தலைமுறை நம் வருங்கால சந்ததியினர்களை மும்முனை தாக்குதல் ஒன்று மது அடுத்தது சூது அடுத்தது போதை போதை பொருட்கள் மது பத்தி தான் எத்தனையோ பேசியாச்சு நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் மருத்துறையா போராட்டம் நடத்தி 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 பெண்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்தி நடத்தினா இன்னைக்கு ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கிறது தமிழ்நாடு ஐயான்னு ஒரு நபர் இல்லை என்றால் இன்னைக்கு தமிழ்நாடுன்னு தமிழ்நாடை மாத்தி குடிகார நாடா மாத்தி இருக்கணும் தமிழ்நாட்டு ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு அதுவும் நான் இந்த தலைமுறையை பத்தி நான் பேசல இந்த தலைமுறையை வந்து மூழ்கிடுச்சு அடுத்த தலைமுறையை பத்தி பேசுறேன் அடுத்த தலைமுறையை காப்பாற்றணும் தான் என்னுடைய நோக்கம் இந்த தலைமுறையை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு ஒரு விளம்பரம் 
புதுசா நாங்க பார் திறந்திருக்கிறோம் அதுக்கு என்னது பத்து ரூபாயில ஒரு ஒரு கிளாஸா அப்புறம் ஒரு வாட்டரா அப்புறம் சிப்ஸா பத்து ரூபாய் விளம்பரம் படுத்தலாம் பாருக்கு வெக்க கேடு ஒரு அரசாங்கம் பார் நடத்துறதுதான் உனக்கு வேலையா சாராயம் விற்கிறது தான் உனக்கு வேலையா அந்த சாராயத்துல வர வருமானத்துல தான் நீங்க அரசாங்கம் நடத்துறீங்களா உங்களுக்கு நிர்வாகத்துக்கு திறமையே இல்லையா அப்போ சமீபத்தில் அரசுக்கு பார்த்தா பதினோராயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் அதில் டாஸ்க் மார்க் வருவாய் மது விற்ற வருவாய் கிட்டது ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஐம்பது உழுக்காடு வருவாயே டாஸ்க் மார்க்ல இருந்து வருது வெக்க கேடுதல வெக்க வெக்க வரணும் எவ்வளோ வருவாய் ஈட்டலாம் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ வழிமுறைகள் இருக்கிறது எத்தனையோ நம்ம சொல்லிட்டு வரோம் இப்படி மது ஒரு பக்கம் சூது இந்த ஆன்லைன் ரம்மி ஆன்லைன் கேம்பிளிங் இப்ப நேற்று கூட பார்த்தா ஆத்தூர்ல சேலம் ஆத்தூர்ல ஒரு பிள்ளை கல்லூரி படிச்சிருக்கான் அவன் கடனை வாங்கி அவனை கடன் திருப்பி கொடுக்க முடியல அந்த ரம்மி வாங்கி ஆன்லைன் ரம்மி ஆடி தற்கொலை முயற்சி இந்த ஓராண்டு காலத்திற்குள் இருபத்தி எட்டு பேர் தற்கொலை செய்திருக்கின்றார்கள் ஆன்லைன் கேம்பிளிங்னால இதை எதிர்த்து தொடர்ந்து போராடி 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 இதற்கு முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்திலே அவருக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த சட்டத்தை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அந்த சட்டத்தை ரத்து செய்தது சொன்ன காரணம் என்னன்னா இது வந்து இந்த ஆன்லைன் கேம்பிளிங் ஆன்லைன் ரம்பி வந்து இது திறன் சார்ந்ததா அது அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த விளையாட்டா என்று இஸ் இட் அ கேம் ஆஃப் சான்ஸ் ஆர் கேம் ஆஃப் ஸ்கில் அப்படின்னு அவங்களுடைய கேள்வியே அந்த சட்டத்தில் இல்லை பதில் இல்லைன்னு அதை ரத்து பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு பிறகு இப்போ ஆட்சியாளர்கிட்ட பல போராட்டங்கள் நடத்தி எல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு குழு ஒன்று போட்டாங்க நம்ம என் தலைமையில் சென்னையில் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறோம் போராட்டம் நடத்துறதுக்கு முன்பு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்பு ஒரு குழுவை போட்டாங்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சந்துரு அவர்கள் தலைமையில் நால்வர் குழு போட்டு அந்த குழுவில் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த குழு இரண்டு வாரத்திற்குள் பரிந்துரைகளை கொடுக்க வேண்டும் அந்த பரிந்துரைகளை வைத்து அது முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை வைத்து நாங்கள் இந்த ஆன்லைன் கேம்பிளிங்கை நாங்கள் தடை செய்வோம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது மற்ற மாநிலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கும் வேற அது விளம்பரப்படுத்தியிருக்கிறாங்க தமிழக அரசு அந்த கடிதத்தில் இது நடந்து முடிந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதம் ஆகிறது இந்த மூன்று மாத காலமாக ஏன் தடை செய்யவில்லை என்ன காரணம் அதன் பிறகு திருப்பி அழுத்தம் கொடுத்து 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 அப்புறம் கருத்து கேட்கின்ற ஒரு குழு அமைத்தார்கள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருத்தர் பனீந்த ரெட்டின்னு அவர் தலைமையில் நான் போயிட்டு வந்தேன் அவர் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் கடிதம் கொடுத்து எப்படியாவது உடனடியாக அதை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று நானே போயிட்டு வந்தேன் ஏன்னா இது வந்து நான் போனோம்னு அவசியம் கிடையாது இது நம்முடைய வழக்கறிஞர் பாலுவோ வேற யார்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பலாம் ஆனால் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நானே நேரடியாக போயிட்டு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் பேசிட்டு அவர்கிட்ட விளக்கம் சொல்லி அடுத்து ஒரு தற்கொலை நடந்தால் அது அதற்கு காரணம் நீங்களும் உங்கள் முதலமைச்சரும் அரசாங்கம்தான் என்று சொல்லி வந்தனர் அதற்குள் நடவடிக்கை எடுங்கள் நேற்று முயற்சி நடந்தது தற்கொலை முயற்சி நடந்திருக்கிறது என்ன காரணம்னு நான் கேட்குறேன் ஏன் தட பண்ண மாட்டீங்க ஏன் என்ன தயக்கம் நீங்க போட்ட நிபுணர் குழு அது ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சந்துரு அவர்கள் தலைமையில இதை முழுமையாக தடை செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரை பிறகு நீங்க கருத்து கேட்கிற அந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் பரிந்துரை கொடுத்துட்டாங்க இதற்கு அமைச்சரவை கூட்டத்திலே ஒரு விவாதம் நடந்தது முக்கியமா இந்த விவாதம் நடந்தது என்று செய்திகள் வெளிவந்தன பிறகு ஏன் தடை என்ன காரணம் ஒரு அவசர சட்டம் ஒண்ணு போடுங்கள ஆர்டினன்ஸ் ஒண்ணு போடுங்கள அதிகாரம் தான் இருக்கு உங்களுக்கு அப்போ யாரு இதுக்கு தடையா இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு ஒன்னும் புரியல அடுத்தது இந்த போதை பழக்கம் போதை பொருட்கள் 
எல்லா இடத்துலையும் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு கஞ்சா அபின் கொக்கேன் ஹெரோயின் எல்எஸ்டி ஆம்பிட்டமின் என்னென்னமோ மாத்திரை புதுசு புதுசாக வந்து வித்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பிள்ளைங்க அதில் போய் சிக்கிட்டு இருக்குங்க இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையா இருக்க போகுது ஏன்னா நிறைய குடும்பத்தில் தெரியல அவங்க பிள்ளைங்க அந்த போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்க தெரியல பெற்றோர்களுக்கு தெரியல காலேஜுக்கு போனாங்க காலேஜ் வாசல்ல விற்கிறாங்க ஸ்கூல் வாசல்ல விற்கிறாங்க ஸ்கூல்ல போற பிள்ளைங்க சாப்பிட்டுட்டு போதுங்க மாத்திரைய இப்ப ஸ்டாம்ப் ஒண்ணு கஞ்சா ஸ்டாம்ப் விற்கிறாங்க பேப்பர் மாதிரி இருக்கு அதை நாக்கில் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் பள்ளிக்கூடத்திலேயே ஸ்கூல்லையும் இது காலேஜ்லயும் உட்காந்துட்டு இருக்கான் அப்படியே போதையில உட்காந்துட்டு இருக்கான் தமிழ்நாட்டில் தான் நடக்குது இது அமெரிக்காவில் இல்லை தமிழ்நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு அடுத்த தலைமுறை இவங்க தான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வர வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் போராட்டம் நடத்திட்டோம் அதன் பிறகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறார் அது வரவேற்கின்றோம் அதுவும் நம்முடைய ஆலோசனை தான் பாட்டாளி மல் கட்சியின் ஆலோசனை முதலமைச்சர் தலைமையில் ஒரு கூட்டத்தை நடத்துங்க தொடர்ந்து வலியுறுத்தி பிறகு கூட்டத்தை நடத்தினாரு எஸ்பி கலெக்டர் எல்லாம் வந்தாங்க அதுக்கு கடுமையா சொன்னாரு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனா போதுமான காவலர்கள் இல்லை கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாயிரம் இருபதாயிரம் காவலர்கள் இந்த போதை தடுப்பு பிரிவுல இருக்கணும் நியமனம் செய்யணும் ஆனா இருக்கிறது ஏதோ ஐநூறு எழுநூறு பேர் தான் இருக்கிறாங்க இப்ப இன்னைக்கு போதுமானது பத்தாது இவங்க யார பிடிக்கிறாங்கன்னா சும்மா விக்ரமனை பிடிக்கிறான் கல்லூரி வாசல்லையும் ரோட்ல விக்ரமம் பிடிக்கிறான் ஆனா அவனுக்கு யார் சப்ளை பண்றா அவனுடைய முதலாளி யார் அவனை பிடிக்க மாட்டான் சப்ளை இருக்கிற வரைக்கும் இவன் திட்டம் இருக்க போறான் இவன் இவன் ஜெயிலுக்கு உள்ள பிடிச்சி போட்டா அன்னொருத்த வந்து நிக்கிறான் அவனை பிடிச்சி போட்டா மூணாவது ஆள் வந்து விற்கிறான் மூணாவது ஆள் பிடிச்சி போட்டா நாலாவது ஆள் விற்கிறான் அந்த நாலாவது ஆள் பிடிச்சா முதல் ஆள் ஜெயில இருந்து வெளில வந்துடுறான் இப்பதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா அதுக்கு யாரு சப்ளை பண்றா அவனை பிடிக்கல இதெல்லாம் கடுமையா நடவடிக்கை எடுத்தால்தான் நம்முடைய வருங்கால சந்ததினர்களை நாம் காப்பாற்ற முடியும் அடுத்த தலைமுறை அவங்க தான் அவங்க தான் தமிழ்நாட்டை இந்தியா வழிநடத்த இருக்கின்றார்கள் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கின்ற சூழல் இது இதையெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும் தமிழக அரசே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்த பகுதியில இந்த மாவட்டம் நம்முடைய கோரிக்கை குடந்தை மாவட்டம் கும்பகோணம் மாவட்டத்தை உடனடியாக அறிவுங்கள் வருகின்ற அதற்கு முன்பாக அறிவிப்பார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் ஒரு கோரிக்கை இருக்கின்றேன் இது மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை இந்த பகுதி மக்களுக்கு கோரிக்கை நீண்ட நாள் கோரிக்கை இது உங்களுக்கு தான் நல்லது அறிவிச்சுன்னா உங்களுக்கு தான் நல்லது நிர்வாகம் ஏதுவாக இருக்கும் ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல் சொல்றது சிறியதாக பிரித்து தான் நிர்வாகம் இன்னும் ஏதுவாக கூடுதலாக நல்ல நல்ல நிர்வாகத்தை செய்ய முடியும் அதில் மட்டுமில்ல இந்த மாவட்ட மருத்துவமனையை மருத்துவ கல்லூரியாக அறிவித்து அதை முதலீடு செய்து இந்த மருத்துவ கல்லூரி இந்த பகுதிக்கு அதை கொண்டு வர வேண்டும் பல இது போன்ற பல பிரச்சனைகள் நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அதிகப்படுத்த வேண்டும் அது ரொம்ப நாளா இந்த பிரச்சனை அது ரெண்டு கட்சியும் செய்யறது என்னன்னா ஒரு நெல் மூட்டை நாற்பது கிலோ மூட்டைக்கு அறுபது ரூபாய் லஞ்சமா கொடுக்கணும் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இருந்தது முதல்ல நாற்பது ரூபா இருந்தது அப்புறம் ஐம்பது ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு இப்ப நீங்க அறுபது ரூபா ஸ்டாண்டர்டா அவன் காசு கொடுக்கலன்னா அதுல அதுல குறைச்சுப்பானுங்க நெல் இல்ல வீட்டு போடுறதுல குறைச்சுப்பான் என்ன எங்கேயா இருக்கிறீங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா பாவம் அந்த விவசாயி ராத்திரி பகலமா அங்க போய் விவசாயம் பண்ணி 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 அது ஆறு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் பண்ணி அதை அறுவடை செஞ்சு அதை எடுத்துட்டு வந்து ஏத்திட்டு வந்து அதுல ஈரப்பதம் இவ்வளோ இந்த சாச்சுரேஷன் வெட்டு கண்டென்ட் கான்டென்ட் மாய்ஸ் இறக்கி என்னென்னமோ அதை மீறி உங்ககிட்ட கொடுத்தா அதுல ஒரு மூட்டைக்கு அதுவும் நாற்பது கிலோ மூட்டைக்கு அறுபது ரூபா வாங்குறீங்கன்னா நீங்களாம் மனசாட்சி இருக்கா அவனுக்கெல்லாம் நீங்களாம் அதிகாரி இருக்கிறது நீ லாக்கி இல்லாதவன் மனசாட்சி கொஞ்சம் எவ்வளோ விவசாயிகள் இன்னைக்கு அவ்வளோ மோசமான நிலையில் இருக்கின்றார்கள் இதுல போய் நீ லஞ்சம் வாங்குறியா இதுல போய் நீ காசு பிடிக்கிறியா இதெல்லாம் திருத்தி கொள்ளுங்கள் மாற்ற வேண்டும் இது போன்ற அந்த கலாச்சாரத்தை மாற்ற வேண்டும் இதுதான் திராவிட மாடல மீண்டும் சொல்லுதெல்லாம் எங்க கிட்ட ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் இந்த அதிகாரத்தை விட்டு பாருங்கள் ஐந்தாண்டு காலம் அதுக்கு மேல நீங்க கொடுத்தாலும் எங்களுக்கு வேண்டாம் அதுக்குள்ள அடுத்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் என்னென்ன திட்டங்கள் செய்வோம் அதை அத்துணையும் செய்து முடித்து விடுவோம் ஐந்தாண்டு காலம் ஜஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் 
we will plan for the next 50 years. All we need is just five years of governance. Over to realm, sir, sir, tengal, maat tengal kundu aru. This is why the problem for you is that the lali, yar kine me you is vachir turko. Yathne yar kine yar kine me vachir kuro, sale the tengal vachir kuro. A nade bani parthno, adar ke adhi haram niengal kudu kavendu, makkal kudu kavendu, or maat te tay kundu varangal. Unnetatay nici maga in dhanbu mani Ramadas humgal kudu pe. Enude karame, over to realm chali, kalvi to realm, sugadar to realm, velan to realm. Near Melan, my Valley Vipe, pulling a Valley Vipe Lam, Siki Tavit to Kundirkin Dial, Padichitangala Customer to Padichitanga Anna Valley Lam, the Valley Vipe, Uruaka, Sail to Tangle, Evulo, Egeturk, Uru Torelam, Sir Tangle, Evulo, Sea Vendi Turk, other K, Elam Ningle, Vipe, Tarangle, 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 and Ray, Lam Pani Wood, Passo to Urimiagan, Ketupul in Train. PMK 2.0 என்ற முழக்கம் அனைவருக்கும் உரிமை அனைவருக்கும் வளர்ச்சி அனைவருக்கும் உரிமை அனைவருக்கும் வளர்ச்சி rights for all development for all என்ற முழக்கம் எங்களுடைய முழக்கம் இது இதில் எந்த ஒரு பிரிவும் இல்லாமல் PMK பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நமக்கு ஒரு பேர் இந்த திராவிட கட்சியால் ஒரு பேர் நமக்கு என்ன PMK வாதி என்னோ ஜாதி அது உண்மையே கிடையாது அது ஒரு பொய் பிரச்சாரம் நம்ம மீது சுமத்தப்பட்ட பிரச்சாரம் அது எல்லா சமூகாயத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லா சமூகாயத்திற்கும் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்காக தனியோ போராட்டங்கள் தே உரிமைகளை மீட்டு கொண்டுட்டோம் சமூக நீதி என்றால் அடிதள மக்கள் யார் எந்த மக்கள் ஆர்ந்தாலும் எந்த சமூகாயம் ஆர்ந்தாலும் சரி வன்னியர்கள் ஆர்ந்தாலும் சரி தாழ்த்தப்பட்ட சமூகாயம் ஆர்ந்தாலும் சரி மீனவர்கள் சமூகாயம் யாதவர்கள் எந்த சமூகாயம் ஆர்ந்தாலும் சரி அவர்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வருவதுதான் சமூக நீதி அதுதான் எங்களுடைய மருத்துவர் ஐயா அடையாளம் ஐயா அடையாளமே சமூக நீதி தமிழ்நாட்டில் மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஜாதியை வைத்து மதத்தை வைத்து இனத்தை வைத்து மொழியை வைத்து மக்களை பிரித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவங்களுடைய நோக்கமே மக்களை பிரிச்சிடணும் ஆனால் நாம் வளர்ச்சி என்ற அடித்தளத்திலே மக்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் வாருங்கள் விவசாய பெருமக்களை வாருங்கள் மாணவர்களை வாருங்கள் பெண்களை வாருங்கள் இளைஞர்களை வாருங்கள் வியாபாரிகளை அரசு ஊழியர்களை அனைவரும் வாருங்கள் நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வளர்ச்சி அடைவோம் ஹாலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் சொல்வது ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி அதுதான் நம்முடைய நோக்கம் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் நீடித்த வளர்ச்சி இப்படி பல திட்டங்களை தமிழ்நாட்டிற்கு கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வாய்ப்பை தாருங்கள் என்று உங்களை பணியோடு பாசத்தோடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த பொதுக்கூட்டத்தை மிக சிறப்பாக நடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை கட்சியின் நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்து நன்றி